Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer Il y a un an, c'est un intervenant à tête qui avait ouvert sa session avec cette question. Moi, j'y rajouterais, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire Je voudrais partager avec vous aujourd'hui quelque chose que je poursuis passionnément depuis des années et qui rejoint, je crois, une quête aussi vieille que l'humanité. Il s'agit de libération par la connaissance. Il s'agit de créer un monde en partage. Mon histoire commence en Indochine, il y a un siècle. Ma grand-mère, que vous devez voir sur l'écran, était belle et surtout audacieuse. Elle a fait l'université déguisée en homme. Et ensuite, quand l'administration coloniale lui a refusé son diplôme, elle a pris le bateau pour aller le chercher en France. Ça prenait des mois à l'époque. Ensuite, elle est revenue au Vietnam et elle a ouvert la première pharmacie de Hanoï. Et c'est avec cette petite fortune qu'elle a constituée qu'elle a pu libérer toute sa famille de la pauvreté. De son côté, mon grand-père a été le premier Vietnamien à faire l'école polytechnique à Paris en 1930. Et ensuite, il a fait l'école des ponts et chaussées. Et c'est en rentrant au Vietnam sur le bateau qu'il a croisé ma grand-mère avec ses diplômes en poche et qu'il a essayé de la séduire. Ça finit par marcher. Et euh, ensuite, il est devenu ministre du premier gouvernement vietnamien indépendant en 1945. Et là, il a fait plusieurs choses, dont notamment, il a mis en place le système éducatif moderne du Vietnam, c'est-à-dire qu'il a traduit tout le système français et il a adapté pour que les gens au Vietnam, de la campagne, les riches et les pauvres, puissent tous avoir accès à la connaissance. Il a aussi fait autre chose, c'est plus surprenant, c'est qu'il est allé chercher les racines culturelles du Vietnam au fond des lacs, c'est-à-dire qu'à l'époque, il s'est rendu compte que les stèles qui étaient près des temples avaient été détruites par les Chinois qui occupaient le Vietnam il y a à peu près 1000 ans. Et il les avait jetées dans les lacs, près des temples donc, pour essayer de faire disparaître toute la mémoire ancienne du Vietnam. Mon grand-père a sorti toutes ces vieilles pierres. Et puis il s'est amusé à les décoder un peu comme on dirait un champollion version vietnamienne. Et c'est comme ça qu'il a donné au Vietnam ses racines culturelles historiques d'avant les Chinois. Alors si je vous raconte tout ça, c'est parce que, comme l'a dit Sonia tout à l'heure, euh, bah, tout ça, ça pèse lourd. Donc, euh, dès l'enfance, j'ai été programmée, peut-être même conçue pour l'excellence. Donc, j'ai fait les grandes écoles, euh, Mines de Paris, MBA à l'INSEAD. J'ai fait le conservatoire de musique, alors pas aussi bruyamment que Zaya. Je pianote euh, malheureusement. Et puis, euh, j'ai aussi fait du sport de compétition. J'ai même été mannequin, oui. <rire> ça peut vous faire rire, mais c'est vrai. Euh, et puis, euh, je ne m'habillais pas comme ça. Hein. Et euh, ensuite, j'ai... À 30 ans, j'ai atterri, en fait, j'ai été élue la première femme partenaire du cabinet de conseil, ça veut dire directrice associée, du cabinet de conseil McKinsey, qui est, je crois, l'un des plus prestigieux de la place, à 30 ans. Et à ce moment-là, ma vie a changé, j'ai commencé à vivre comme un tourbillon, je passais mon temps dans les aéroports entre Bangkok, Singapour, Hong Kong, Londres, New York, euh, Bruxelles, Paris. Je prenais le vol de nuit, j'arrivais à 7h du matin à l'aéroport, je prenais ma douche, j'enfilais les rendez-vous toute la journée, je reprenais le vol suivant et changeais de continent. Et je dormais chez moi, je crois, deux ou trois fois par mois, à une certaine période de ma vie. Je crois qu'à l'époque, j'étais grisée par le pouvoir. Je me croyais, euh, dit Sonia, excellente. Et en fait, comme m'a dit mon frère Arbécou, j'étais devenue un zombie. Certes, euh, toujours impeccable en Arménie, mais tout de même un zombie. Et puis, il se trouve que, heureusement, à 34 ans, le zombie s'est pris, pris le mur. Un jour, je rentrais d'entre de, deux avions pour voir ma mère. Elle a été hospitalisée d'urgence parce qu'elle avait mal au ventre. Et le lendemain, dans l'hôpital, le docteur m'a prise de côté et m'a dit « C'est très grave. Votre mère a un cancer terminal. Elle en a pour deux mois. » J'étais effondrée. Ma mère s'est battue. Je suis restée avec elle, et toutes les nuits après la chimio, elle me parlait. Elle me parlait de, de ce gouffre devant elle, elle me parlait du froid dans ses os. Elle me disait qu'elle avait peur, et elle se battait. Et le lendemain, courageusement, elle me disait en se réveillant, « Chaque jour est une vie. » Et voyez-vous, les deux mois, au final, ont duré six ans. Une éternité, un miracle. Et moi, j'ai continué un peu à faire le zombie. J'allais au bureau avec des lunettes noires pour cacher mes yeux tout gonflé, mais je ne pouvais plus continuer comme ça. C'est pour ça que j'ai tout quitté. Et donc, euh, j'ai décidé de partir en quête de sens, de donner du sens à ma vie. 
Et euh, j'ai voulu un peu, quelque part, suivre peut-être les traces de ma famille. J'ai donc commencé par aller vers le durable. Ça, vous connaissez, la planète, l'environnement, etc. De l'autre, je me suis intéressée au libre, au sens de la libre diffusion de la connaissance. Donc c'est Linux, Wikipédia, mais c'est aussi tout ce qui est enseignants, chercheurs, militants associatifs, tous ces gens qui veulent diffuser librement les savoirs. Et à ce moment-là, j'ai eu une intuition très forte. Je me suis dit, si on pouvait hybrider ces deux choses ensemble, ce serait fantastique, phénoménal. Et ce n'était pas faire deux fois plus sympa, ce n'était pas libre d'un côté, durable de l'autre, c'était carrément autre chose, une sorte de catalyse. L'idée, c'était de changer même la notion de connaissance et de qui était finalement habilité à produire la connaissance. Donc, dépasser le savant, l'expert isolé, et aller vers le collaboratif entre des tas de gens qui veulent échanger librement leur savoir, partager leurs trucs. Et donc, c'était il y a une dizaine d'années, je dirais que c'est là que j'ai commencé vraiment à m'éclater, à faire des choses passionnantes et peut-être à devenir un peu plus humaine. Alors, j'ai rencontré des centaines de gens passionnants, tous plus passionnants les uns que les autres. Alors, chez moi, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous pouviez croiser des geeks sur leurs ordinateurs, des chercheurs venus du monde entier, le père de l'empreinte écologique, des gens très connus dans le monde. Il y avait aussi des militants associatifs, il y avait des musicos, il y avait des gens... Qui... Tout le monde se mélangeait. On vivait à la bonne franquette et on faisait plein de choses, on avait plein d'idées. Et euh, on a fait les 400 coups. On a gagné beaucoup de beaux projets, dont je vais vous parler après. Et puis moi, là-dedans, ce que je faisais, c'est que je butinais les savoirs, donc tout ce qu'on faisait. Et j'essayais à partir de là de répandre ces savoirs partout, gratuitement, pour vraiment donner au maximum accès à la connaissance en matière de mode de vie durable. C'est aussi simple que ça. Mes copains m'ont taquiné en me disant « on va t'acheter un, un t-shirt avec des rayures jaunes et noires parce que tu commences à ressembler à une petite abeille qui pollinise des idées. » Alors Je vais vous donner un exemple de ce, ce genre de choses que, que j'ai accompagné, donc que j'ai pollinisé. Il s'agit de BZ. C'est donc à l'écran ici, c'est le premier écoquartier du monde, à côté de Londres, qui a été conçu dans les années 2000. Et sa particularité, c'est qu'il est conçu de A à Z pour réduire l'empreinte écologique de ses habitants de moitié. Et ça marche. Donc là, vous avez 82 logements, 250 personnes. Et non seulement on a tous les résultats écologiques, hein, bien avant l'heure, il suffit de vérifier sur Internet, mais surtout, les gens sont contents d'y vivre. Et ils démontrent surtout qu'on peut vivre bien, de manière écologique, sans retourner à l'âge de pierre, ni être un riche bobo. Donc moi, j'ai rencontré les fondateurs du site, et je leur ai dit, vous avez le durable, je peux vous polliniser, faire la petite abeille. Ils ont accepté, et puis à partir de là, j'ai emmené des tas de gens, des centaines de décideurs sur le site, pour mettre les mains sous le capot, pour qu'ils puissent voir comment ça marche, et s'imprégner des solutions. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, on était à 82 logements en 2000 et quelques. Dix ans plus tard, on est à plus de 1 million de logements dans le monde qui sont inspirés de cette méthode. Et c'est pour ça que le fondateur du site disait en rigolant « Nous sommes un, un virus, mais un gentil virus. » Après BZ, donc, euh, les exemples de partage, il y en a beaucoup, il n'y a pas que ça. Je vous donne juste un exemple pour montrer qu'on peut partager absolument tout en matière de savoir. Ça, c'est un exemple tiré de TED. C'est la ferme open source. Et c'est tout simplement un fermier qui en a eu marre de voir ses machines tomber en panne tout le temps. Il a donc décidé de les refaire lui-même, de les fabriquer pour qu'elles durent. Et il a mis toutes ses recettes en ligne pour les tracteurs, les fours, etc. Et aujourd'hui, grâce à lui, n'importe qui dans le monde peut fabriquer tout l'équipement nécessaire pour un coût infime. Voilà donc un miracle de partage. La question, bien sûr, c'est, et nous, en France, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, en France, ça marche aussi. Voilà maintenant Los Angoel, c'est une ville à côté de Lens, au cœur du bassin minier, avec 7500 habitants. Et au retour du premier voyage que je faisais à BZ, le maire Jean-François Caron euh, m'a arrêté sur le quai de la gare, puis il m'a dit « Tan, est-ce que tu pourrais faire pour nous ce que tu as fait à BZ ?» hein, Et il m'a dit en rigolant « Est-ce que tu pourrais en faire, euh, donc le polliniser et puis en faire un lieu de pèlerinage euh, et comme ça passer aussi à, à l'échelle ?» C'était assez gonflé quand vous voyez l'état de la ville. Déjà, il y a 20 ans, c'était pratiquement la ville la plus sinistrée que vous puissiez imaginer. Les deux terrils les plus hauts d'Europe, des gens qui mouraient encore de la silicose du mineur. Vous aviez également la situation économique la plus désastreuse de la région. Et malgré tout ça, Caron avait très vite compris, en fait, il y a une vingtaine d'années, que c'était soit on s'en sort et on invente nous-mêmes un destin, soit on continue dans la spirale du déclin. Et donc, il y a 15 ans, il avait lancé un très gros programme de reconversion par le durable, et ce qui faisait de sa ville, en fait, un pionnier en la matière bien avant l'heure. Et surtout, ce qui était important, c'est qu'il avait mis les habitants au cœur du projet. Donc on partait des besoins les plus inimaginables que vous puissiez imaginer en matière de durable. Je vous passe les détails, tout a été fait là-bas. En matière de communes durables, tout est là-bas, vraiment. 
Mais la différence, c'est que là, on a des gens qui sont dedans, 7500 personnes, 7500 cobayes dans un gros laboratoire, entre guillemets, qui peuvent raconter cette histoire, et qui le font d'ailleurs avec beaucoup de talent. Des gens du monde entier viennent voir ce prodige grandeur nature. Et aujourd'hui, on pourrait dire vraiment que grâce à ce travail, grâce à ce qu'a fait Caron, qui était de, de revendiquer sa singularité, il a permis à ses habitants, à ses Lossois, de renouer avec leur passé, de renouer avec leur territoire, et finalement, de mieux vivre ensemble. J'espère qu'à travers ce que je vous ai raconté, je vous ai permis de sentir un peu la force du partage. Moi, je suis convaincue que si chacun de nous s'applique ce principe de vie, très simple, eh bien, on peut tous contribuer à bâtir un monde plus équilibré, plus durable, plus épanouissant. Mon grand-père a traversé les siècles et les continents pour apporter le savoir aux Vietnamiens. Ma mère, avec les six ans qu'elle m'a donnés, m'a fait peut-être ouvrir une petite fenêtre sur l'éternité. Et grâce à eux, je n'ai pas peur, je n'ai pas de doute. Je suis persuadée qu'il faut aller dans cette direction, et c'est ce que je fais à temps plein. Le partage, des idées, la pollinisation. La diversité, on en parle beaucoup aujourd'hui, je pense que c'est vraiment ce qui fait la richesse de ce monde. Parce que sans elle, c'est tout plat, les gens sont tous pareils, le monde, je dirais, l'homme se réduit. Alors si chacun de nous on revendique sa singularité, comme les Lossois, je suis persuadée qu'à ce moment-là, on peut partager ce qu'on est, ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, comme les gens que vous avez vus juste avant moi, et qu'à ce moment-là, on, on peut vraiment créer des choses fantastiques. Vous avez vu les exemples On est passé d'un petit quartier hors sol à Londres, à une ville grande en nature, pourquoi pas demain la France, pourquoi pas le monde Alors, et nous, qu'est-ce qu'on peut faire Pour moi, la réponse, c'est qu'on peut tout faire. Parce que le monde, en partage, il ben, n'y a pas de limite. Merci.